மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் உள்ள முதல் இயலில் இளம் தமிழே அதாவது தமிழை வணங்கி இந்த ஆண்டை தொடங்குவதற்காக இந்த தமிழை வாழ்த்தி பாடைய ஒரு பாடல் எழுதியவர் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் இவர் பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்துறை தலைவராக இருந்தவர் இப்போ வந்து சாகித்ய அகாடமி செயற்குழு உறுப்பினராக இருக்கார் ஒரு கிராமத்து நதி என்னும் நூலுக்காக சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவர் பல்வேறு தலங்களில் இயங்கக்கூடியவர் இப்போ நம்ம பாடலுக்குள்ளே போகலாம் செம்பருதி மலைமேட்டில் தலையை சாய்ப்பான் செந்நிறத்து பூக்காடாம் வானம் எல்லாம் இந்த செம்பருதி செம்மையான பருதி அந்த சூரியன் என்ன பண்ணுறான் மலை மேட்டிலிருந்து அப்படியே அந்த பக்கமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறையிடும் செம்பருதி மலை மேட்டில் தலையை சைப்பான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைகிறது செந்நிறத்து பூக்காடாம் வானம் எல்லாம் அப்படி மறையும் பொழுது அந்த அடிவானத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒரே சிகப்பாக இருக்கும் அது எப்படி இருக்கா பூக்காடு போல் இருக்கிறதா தம் கைகள் அதனை போல் சிவந்து நோக தாம் உழைக்கும் தொழிலாளர் வியர்வை வெள்ளம் அதாவது இந்த தொழிலாளர்கள் கூலி தொழிலாளர்கள் உடல் உழைப்பு தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க உழைத்து உழைத்து அவங்களுடைய கையெல்லாம் எப்படி சிவந்து போயிருக்கான் சூரியனுடைய கதிர்கள் எப்படி பூக்காடை போல் இருக்கிறதோ அதே போல் உழைப்பவர்களுடைய கைகள் எல்லாம் சிவந்து இருக்கிறதும் வியர்வை வெள்ளம் விம்முகின்ற தோல் மீதில் முத்து முத்தாய் அவங்க உடம்பில் வந்து அந்த புடைத்திருக்கிற அந்த தோலில் வியர்வைகள்லாம் முத்து முத்தாக இருக்கான் வியர்வை வெள்ளம் அப்படின்னே சொல்கிறார் வியர்வை வெள்ளம் உருவகப்படுத்துகிறார் அந்த முத்து முத்தாக உடம்பில் அங்கங்கே முத்து முத்தாக இருக்குது அப்படி வீற்று இருக்கும் அவையெல்லாம் வியந்து பாட அந்த உடல் உழைப்பு தொழிலாளர்களுடைய வியர்வை அவங்களுடைய உழைப்பு இதெல்லாம் நான் வியந்து பாடணும் அதுக்கு எம்மருமை செந்தமிழை எம்முடைய அருமையான செந்தமிழை உனையெல்லால் ஏற்றதுணை வேறு உண்டோ இயம்பிடாயே உன்னையை விட்டா எனக்கு வேற யார் துணை இருக்கா நீயே சொல்லு அப்படின்னு தமிழ் தாயை பார்த்து கேட்குறார் ஏன்னா நம்மை பிறந்த பொழுது நம்மை நாக்கை ஆட்டி வித்து இந்த உலகை அறிய செய்த மொழி தமிழ் மொழி தமிழை வணங்காதவன் தரணி ஆள முடியாது தமிழ்தான் நம்மை பெற்றெடுத்தது ஈன்றெடுத்தது இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் பேரும் புகழும் பெறக்கூடியது பல்வேறு இன்னல்களையும் தாண்டி இன்றும் இளமையோடு இருக்கிறது அதனால தான் இவர் இந்த செயலுக்கு இளந்தமிழே அப்படின்னு தலைப்பே வைத்திருக்கிறார் என்று இளமையான அந்த தமிழ் ஆக இந்த உழைப்பவர்களுடைய வியர்வையை அவர்களுடைய உழைப்பை பாடுவதற்கு எனக்கு தமிழை உன்னை விட்டால் வேறு யார் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி அவரே கேட்குறார் அடுத்து பாருங்கள் மூன்று வரும் கவிதை வெறிக்கு உணவாய் என் மனசுக்குள்ள அப்படியே பொங்கி வரக்கூடிய அந்த கவிதை வெறிக்கு உணவு யாருன்னா நீ தான் எங்கள் முத்தமிழே நீ நீ உள்ளாய் எங்கள் முத்தமிழே நீ உள்ளாய் மனசுக்குள்ளே பொங்கி வரக்கூடிய அந்த கவிதை வெறிக்கு உணவாக இருப்பது இந்த முத்தமிழ் தான் இயல் இசை நாடகம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முத்தமிழ் முன்னம் ஓர் நாள் பாண்டியரின் சங்கத்தில் கொழுவிருந்தாய் அன்று அந்தைய காலத்தில் பாண்டியரின் அவையில் வீற்றிருந்தாய் சங்கம் வளர்த்து தமிழ் வளர்த்தவர்கள் பாண்டியர்கள் அங்கே அரியாசனத்தில் ஆட்சி மொழியாக நீ இருந்தாய் பாரி முதல் வள்ளல்களை ஈன்று தந்தாய் பாரி காரி ஆய் ஆண்டிரன் அதியமான் பேகன் நல்லி இப்படி கடையேழு வள்ளல்களை நீ கொடுத்தாய் மீண்டும் அந்த பழமை நலம் புதுக்குதற்கு மீண்டும் அதே போல அந்த பழமையான நலத்தை புதுப்பிப்பதற்கு என்ன செய்யணும் மெய்சிலிருக்க தமிழ்குயிலே கூவிவா என்னுடைய உடலெல்லாம் சிலிப்பதற்காக 
குயில் போல நீ கூவி வா அப்படின்னு தமிழை அழைக்கிறார் அது மட்டுமா அடுத்து பாருங்கள் கூண்டதனை உடைத்தெழுந்த சிங்கம் போல கூண்டுக்குள்ளே அடைபட்டு கிடக்கு சிங்கம் அதை உடைச்சிக்கிட்டு வெளியே வந்தால் எப்படி வருமோ அதுபோல் நீ குளிர் பொதிகை தென்தமிழே சீரி வா வா கூண்டதனை உடைத்தெழுந்த சிங்கம் போல குளிர் பொதிகை தென்தமிழே சீரி வா வா அந்த கூண்டிலிருந்து உடைபட் அந்த கூண்டை உடைத்து விட்டு வேகமாக வெளிவருகிற சிங்கம் போல குளிர்ந்த பொதிகை காற்றோடு நீ தென்பகுதி தமிழே வா வா அப்படின்னு சொல்லி இந்த தமிழை இளம் தமிழை அழைக்கிறார் யார் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் இப்போ நாம் நூல் குறிப்பை பார்க்கலாம் இளந்தமிழே ஆசிரியர் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் இக்கவிதை நிலவுப்பூ என்னும் கவிதை தொகுப்பில் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு கிராமத்து நதி என்னும் நூலிற்காகவும் மொழிபெயர்க்காகவும் இருமுறை சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றுள்ளார் நாளைக்கே இந்த மாதிரி வினாக்கள் கேட்கலாம் இருமுறை சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவர் யார் அப்படின்னா சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் சரி அவருடைய நூல்கள் கவிதை நூல்கள் பாருங்கள் ஒளிப்பறவை சர்ப்பயாகம் சூரிய நிழல் ஒரு கிராமத்து நதி பூஜ்ஜியங்களின் சங்கிலி அது மட்டுமில்லை இவர் பல்வேறு தலங்களில் இயங்கிக்கிருக்கிறார் கவிஞர் பேராசிரியர் இதழாசிரியர் மொழிபெயர்ப்பாளர் இப்படி பன்முகம் கொண்டவர் பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்துறை தலைவர தலைவராக பணியாற்றியவர் ஆங்கிலம் கன்னடம் மலையாளம் மராத்தி இந்தி ஆகிய மொழிகளில் இவருடைய கவிதையை மொழிபெயர்த்துக்கப்பட்டுள்ளன சாகித்ய அகாடமியின் செயற்குழு உறுப்பினராகவும் இருக்கிறார் இப்போ சொல்லும் பொருளும் பாருங்கள் இயம்பிடாய் அப்படின்னா சொல்லுவாய் கொழுவிருத்தல் வீற்றிருத்தல் புதுக்குதல் புதுப்பித்தல் இலக்கண குறிப்பு பாருங்கள் செம்பருதி செந்தமிழ் செந்நிறம் முத்தமிழ் பண்பு தொகை ஏன் அப்படின்னா செம்மை கூட்டல் பருதி செம்மை கூட்டல் தமிழ் செம்மை கூட்டல் நிறம் மும்மை கூட்டல் தமிழ் இப்படி அந்த பண்பினுடைய விகுதியும் உருபும் மறைஞ்சி வர்றதுனால இது பண்பு தொகை அடுத்து பாருங்கள் முத்து முத்தாய் வா வா ஒரு சொல்லை இரண்டாக பிரித்தால் பொருள் தரணும் அடுத்து இரண்டு மூன்று நான்கு முறை அடுக்கி வருதா அப்படி வந்தால் அது அடுக்கு தொடர் இங்கே முத்து முத்தா அப்படின்னு பிரித்தாலும் வா வா பிரித்தாலும் பொருள் தருது அதனால் அடுக்கு தொடர் அடுத்து வியர்வை வெள்ளம் வியர்வையாகிய வெள்ளம் உருவகம் எழுந்த பேரச்சம் சிவந்து வினையச்சம் அடுத்து பகுபத உறுப்பிலக்கணம் பாருங்கள் சாய்ப்பான் சாய் கூட்டல் இப்பு கூட்டல் இப்பு கூட்டல் ஆண் சாய் பகுதி இப்பு சந்தி இப் எதிர்கால இடைநிலை ஆண் ஆண்பால் வினைமுற்று விகுதி அடுத்து பாருங்கள் விம்முகின்ற விம்மு கூட்டல் கின்று கூட்டல் ஆ விம்மு பகுதி கின்று நிகழ்கால இடைநிலை ஆ பேரச்ச விகுதி வியந்து விய கூட்டல் இத்து கூட்டல் இத்து அடைப்பு குறிக்கிற இந்து இத்து கூட்டல் ஊ விய பகுதி இத்து சந்தி இந்தானது விகாரம் இத்து இறந்த கால இடைநிலை ஊ வினையச்ச விகுதி அடுத்து இருந்தாய் இரு கூட்டல் இத்து அடைப்பு குறிக்கிற இந்து கூட்டல் இத்து கூட்டல் ஆய் இரு பகுதி இத்து சந்தி இந்தானது விகாரம் இத் இறந்த கால இடைநிலை ஆய் முன்னிலை ஒருமை வினைமுற்று விகுதி நடந்தாய் சென்றாய் வந்தாய் அப்படின்னு முன்னால் இருக்கிறவங்கள பார்த்து சொல்லக்கூடியது ஒரே ஒருத்தரை சொல்லக்கூடியது அதனால் முன்னிலை ஒருமை வினைமுற்று விகுதி அடுத்து பாருங்கள் புணர்ச்சி செம்பருதி அதை எப்படி பிரிக்கலாம் செம்மை கூட்டல் பருதி அந்த மை போகணும் அதுக்கு என்ன விதி ஈறுபோதல் ஈறுபோதல் விதிப்படி மை விதி மட்டும் கேட்டு செம் பருதி அப்படின்னு புணர்ந்துடும் அடுத்து செந்தமிழே பாருங்கள் செம்மை கூட்டல் தமிழேன்னு பிரிக்கணும் அடுத்து மை விகிதி கேட்டுறதுக்கு விதி ஈறுபோதல் இப்போ செம் கூட்டல் தமிழே அப்படின்னு இருக்கும் ஆக அந்த இம்மு இந்தா மாறணும் அதுக்கு என்ன விதி அப்படின்னா முன் நின்ற மெய் திரிதல் இம்மு தான் இந்தா திரியுது ஓர் எழுத்து இன்னொரு எழுத்தாக மாறுது பால் தான் திரிஞ்சு தயிராகுது அதுபோல் இந்த இம்மு தான் இந்தா திரியுது அப்படி திரிஞ்சு செந்தமிழே என புணர்கிறது வானம் எல்லாம் வானம் கூட்டல் எல்லாம் இந்த 
மெய்யெழுத்தும் அந்த நிலைமொழியில் இருக்கிற மெய்யெழுத்தும் வறுமொழியில் இருக்கிற முதல் எழுத்தும் சேருது பாருங்கள் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு அந்த விதிப்படி வானமெல்லாம் என்று புணர்ந்தது உன்னை அல்லால் உன்னை கூட்டால் அல்லால் நிலைமொழியினுடைய ஈற்றெழுத்து உயிரெழுத்தாக இருக்குது வறுமொழியுடைய முதல் எழுத்து உயிரெழுத்தாக இருக்குது ஆக இரண்டு உயிரெழுத்தும் சேராது இந்த இரண்டு உயிரெழுத்துக்களையும் சேர்றதுக்கு ஒரு மெய் வரணும் அந்த மெய்க்கு பேர் தான் உடம்படும் மெய் இப்போ இ இ விதி பாருங்கள் இ இ ஐ வழி எவ்வும் இங்கே நிலைமொழியில் ஈற்றெழுத்து ஐ இருக்கு அதனால் என்ன வருது யா இ வருது ஆக இ கூட்டல் ஆ யா அப்போ உன்னை அல்லால் அந்த விதி பாருங்கள் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு என்னும் விதிப்படி உன்னை அல்லால் என புணர்கிறது மாணவர்களே பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் முதல் கவிதையாக இருக்கிற இளந்தமிழை பார்த்தோம் இதில் எப்படியெல்லாம் வினாக்கள் வரும் அப்படின்னு பாருங்கள் பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்துறை தலைவராக பணியாற்றியவர் யார் ஒரு கிராமத்து நதி நூலின் ஆசிரியர் யார் கிராமத்து நதி ஒரு கிராமத்து நதியின் நூலுக்காக எந்த விருது வழங்கப்பட்டது இரண்டு முறை சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவர் யார் பாண்டியரின் சங்கத்தில் கொழுவிருந்தது பாரி முதல் வள்ளல்களை தந்த இது போன்ற சொற்றொடர்கள் எந்த நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது இப்படியெல்லாம் வினாக்கள் வரும் அடுத்து வியர்வை வெள்ளம் இலக்கண குறிப்பு என்ன செம்பருதி செந்நிறம் இலக்கண குறிப்பு என்ன அப்படின்லாம் வினாக்கள் வரும் அடுத்து புணர்ச்சி அந்த பகுபதம் இது போன்ற வினாக்கள் வரும் ஆக மாணவர்களே நன்றாக கவனித்து நல்ல மதிப்பெண் பெற வேண்டும் நம்ம சேனலுக்கு புதிதாக வந்திருக்கிறவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டுகளை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி